నమస్కారం సిటీ కృష్ణ తేజ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు మూడు రాజధాన ప్రతిపాదనను బీజేపీ వ్యతిరేకిస్తోందన్న బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ జగన్మోహన్ రెడ్డి అసమర్థ పాలనపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సభలు పెట్టి ప్రజలకు వివరిస్తామని వెల్లడి టీడీపీ బీజేపీ జనసేన కలిసి పోటీ చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఓడించలేరన్న మాజీ ఎమ్మెల్సీ జూపూడి ప్రభాకర్ రావు అమరావతిలో కొనుగోలు చేసిన భూముల కోసమై టీడీపీ నేతలు పోరాటం చేస్తున్నారని ఎద్దేవా ఈ నెల ఇరవై రెండు నుంచి ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానున్న రాయల చెరువు రోడ్ అండర్ బ్రిడ్జ్ పనులను పర్యవేక్షించిన నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ అనుపమ అంజలి కలెక్టర్ స్పందనకు వెలువెత్తిన వినతలు స్పందన వినతలను సకాలంలో పరిష్కరించాలని అధికారులను ఆదేశించిన జిల్లా కలెక్టర్ వెంకటరమణారెడ్డి ఇక వార్తల్లోని వివరాలు స్పందన కార్యక్రమంలో వచ్చిన అర్జీలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని నిర్ణీత కాల వ్యవధి లోపల సమస్యలు పరిష్కరించాలని తిరుపతి జిల్లా కలెక్టర్ కె వెంకటరమణారెడ్డి అన్నారు సోమవారం తిరుపతి జిల్లా కలెక్టరేట్లో జరిగిన స్పందన కార్యక్రమంలో డిఆర్ఓ శ్రీనివాసరావు డిప్యూటీ కలెక్టర్ శ్రీనివాసులు పాల్గొని జిల్లా నలుమూలల నుంచి వచ్చిన అర్జీదారుల నుండి అర్జీలను స్వీకరించారు మొత్తం అర్జీలు నూట ఇరవై ఐదు రాగా ఇందులో రెవెన్యూ శాఖకు సంబంధించి తొంభై ఐదు డీసీ హెచ్ఎస్ కు సంబంధించి తొమ్మిది పంచాయతీ రాజ్ శాఖకు సంబంధించి ఐదు పీడీ డ్వామాకు సంబంధించి ఐదు పోలీస్ శాఖకు సంబంధించి రెండు సర్వే శాఖకు సంబంధించి ఒకటి హౌసింగ్ కు సంబంధించి మూడు అర్జీలు రావడం జరిగింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందన కార్యక్రమాలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి స్పందన కార్యక్రమంలో వచ్చిన అర్జీల మీద తరచూ సమీక్షిస్తున్నారని జిల్లా అధికారులు వచ్చిన అర్జీల మీద సత్వరం చర్యలు గైకొని పరిష్కరించవలసిందిగా కలెక్టర్ తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ శాఖలకు సంబంధించిన అధికారులు పాల్గొన్నారు ప్రతిపక్ష నేతలు వైసీపీకి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో నలభై నుంచి అరవై ఏడు సీట్లు వస్తాయని హేళనగా మాట్లాడడం పట్ల మాజీ ఎమ్మెల్సీ వైసీపీ ఎస్ఈసీఎల్ అధ్యక్షులు చూపూడి ప్రభాకర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు మళ్లీ జగన్మోహన్ రెడ్డి సీఎం అవుతారని ధీమా వ్యక్తం చేశారు తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో సోమవారం మీడియా సమావేశంలో వైసీపీ ఎస్ఈసీఎల్ అధ్యక్షులు చూపూడి ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ సీఎం జగన్ పై టీడీపీ జనసేన బీజేపీ పార్టీలు కుట్రలు పన్నాయని ఆరోపించారు నిజం నిద్ర లేచేలోపు అబద్దం ప్రపంచాన్ని చుట్టి వచ్చినట్లు అబద్దపు ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు టీడీపీ హయాంలో సంక్షేమాలు మూడు శాతం చేస్తే కేవలం మూడు సంవత్సరాలలో వైకాపా తొంభై ఏడు శాతం సంక్షేమ పథకాలను పేద ప్రజలకు అందించిందని పేర్కొన్నారు అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానాన్ని జగన్ అమలుపరుస్తున్నారని కొనియాడారు అమరావతి రైతులు భూములు ఉచితంగా ఏమీ ఇవ్వలేదని రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారుల వలె అమ్ముకున్నారని వీరికి రైతులని చెప్పుకునే హక్కు లేదన్నారు రైతులకు నష్టం జరిగిందని చెప్పుకుంటూ పాదయాత్రలు చేయడం విడ్డూరంగా ఉందని అన్నారు మూడు రాజధానులు కావాలని రాష్ట్ర ప్రజలు కోరుకుంటున్నారని అన్నారు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నేను భారత రాజ్యాంగాన్ని రాశాను అని చెప్పిన అంబేద్కర్ ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజలకి డిస్ట్రిబ్యూషనే దాన్ని అనుసరించి జగన్ చేస్తున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మీరు ప్రతిరోజు తిట్టడం ప్రతిరోజు అభాస్ పాలు చేయటం అనుకుంటున్నారేమో దళిత శక్తి బయలుదేరుతూ ఉన్నది ఎస్వీ యూనివర్సిటీలో టీఎన్ఎస్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన విద్యాగ్రహ దీక్షను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు టెంట్లు కుర్చీలు లాగేయడంతో నేల మీద కూర్చొని దీక్షను కొనసాగించారు టీఎన్ఎస్ఎఫ్ తిరుపతి పార్లమెంట్ అధ్యక్షులు కొట్టే హేమంత్ రాయల్ రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి ఆర్కే నాయుడు ఆధ్వర్యంలో ఎస్వీ యూనివర్సిటీ అంబేద్కర్ విగ్రహం ఎదుట చేపట్టిన విద్యార్థి ఆగ్రహ దీక్షను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు ఈ సందర్భంగా టీఎన్ఎస్ఎఫ్ నేతలకు పోలీసులకు వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది చేసేది లేక విద్యార్థులు నేల మీద కూర్చుని దీక్షను కొనసాగించారు దీక్షకు టీడీపీ నాయకులు మద్దతు తెలిపారు వారు ఈ సందర్భంగా పోలీసుల తీరును తప్పుబట్టారు రాష్ట్రంలో ప్రాథమిక హక్కులకు రక్షణ లేకుండా పోయిందని విద్యార్థులు శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతుంటే వారిని కూడా ప్రభుత్వం ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకోవడం యూనివర్సిటీలో విద్యార్థి సమస్యలపై చేస్తున్న దీక్షను పోలీసులచే ప్రభుత్వం అడ్డుకోవడం ప్రభుత్వ చేతగానితనానికి నిదర్శనమన్నారు రాష్ట్రంలో జీవో నెంబర్ డెబ్బై ఏడును తీసుకొచ్చి పీజీ చదువుతున్న పేద విద్యార్థులకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ను ప్రభుత్వం తీసేసిందని అదేవిధంగా పాఠశాల విలీనం పేరుతో వేలాది పాఠశాలలను మూసివేసి ప్రాథమిక విద్య కూడా పేదలకు దూరం చేస్తోందని దుయ్యబట్టారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా టీఎన్ఎస్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో విద్యా ఆగ్రహ దీక్షను పెట్టడం జరిగింది ఈ రోజు తలవారితో ఎస్వీ యూనివర్సిటీ ముందర ఆర్చి దగ్గర షామినా వేస్తే దాన్ని కూడా ఈ రోజు పోలీసులు దాన్ని తీసేయడం జరిగింది మేము ఒకటే హెచ్చరిస్తున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు ఇప్పటికైనా మీరు మారకపోతే మేము తెలుగుదేశం పార్టీ టీఎన్ఎస్ఎఫ్ తరపున మిమ్మల్ని కఠినంగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ అడ్డుకుంటామని హెచ్చరిస్తున్నాం మేము ఈ రోజు జాబ్ కెనర్ గురించి ఆ రోజు మీరు పాదయాత్రలో రెండు లక్షల ముప్పై వేల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి నేను రెండు లక్షల ముప్పై వేల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్ప
स्पंदन एक् स्पंद मेटे हेच्चा टीएनएस तरफ जॉब क्यार वैंने रिज़्ते सेंट्रल बैंक आफ् इंडिया उद्योग सब याजमा निबंधन विरद्ध उद्योग बदली चेस्टी आरोप अक्रम बदली आपकते निरवधिक असल वन इयर अगर ट्रांसफर इव जी अभी मैं खंडस्ना अंदर भाग देशव्याप्त सब पीपड़ा मध्य रूम मूड चर्चल जरिनाई एमओयू मेनेजेंट सैन मल्ली वाली वन इतम चेपन जरिए अगर पीड़क वाले वन की खंड तुर्प की मतलब पद इन ट्रांसफर रिजिस्टर से रिमेनिंग एंप्लायी की अंदर की अन्यायम से दिन भाग में रूम मूड सारे चर्चल जरूर जरिए आ चर्च मैं तपक यायम इन राष्ट्रीय मुख्यमंत्री मार्नपड़ा राजधानी मारदनी बीजेपी राष्ट्रमाजी अद्यक्ष कन्ना लक्ष्मी नारायण ध्वजे बीजेपी राष्ट्रमाजी अद्यक्ष कन्ना लक्ष्मी नारायण को श्रीकाहस्ति बीजेपी राष्ट्र मीडिया प्रतिनिधि कोल आनंद आध्र्यन बीजेपी नायक घन स्वागत पल प्रधान नरेंद्र मोदी की जन्मदिन शुभाकांक्ष ग्रीट कर्ड्स कन्ना लक्ष्मी नारायण आविष्क कन्ना लक्ष्मी नारायण मालात प्रजा व्यतिरेक विधान वैसी प्रभुत् व्यतिरेक प्रजा पोराट द्वारा वीधि पोराट बीजेपी श्रीक चुटिंदी राष्ट्र व्याप्त ऐल सवेश प्रजो की प्रभुत् प्रजा व्यतिरेक निर्णय सीएम जगनमोहन रेडी मूड राजधानी प्रतिपादन मोद व्यतिरे बीजेपी अच्छा सीएम मार्नपड़ा राजधानी मारपोदी असमर्थ मुख्यमंत्री कारण राष्ट्र सर्वनाशन दुयबार नित्यावसर वस्तु करे चारजील मरी दारण मूड संवस प्रजल मोइल कटेकोचित पैस्थिंद यह रक अधिकार वर्वात चाकलैट इच्छी नकले सत्ती सामेत मैं अन्नी रेटी राष्ट्रा अल अन्नी व्यवस्थल सर्वनाशन चेसी भक्त जन तीर्मको किटकटलाड़ी क्यू कांप्लेक्स कंपार्टेंटी रे कि मेरा भक्त स्वामी वारी दर्शन कोसम बार श्रीवारी सर्वदर्शना की पद्धन गंटल समय पड़ती प्रत्येक प्रवेश दर्शना की ईद ग समय पड़ी वारांत सैपथ्य कोने दर्शनार्थम भक्त तीरमल को चेरक अलीपिरी श्रीवारी मेट नड़क मार्गल तो रोड मार्गम गुंड भारी भक्त तेरमल को तरल वस्तू उ तेरमूसा भक्त तो किरी क्यू लैन दर्शनमी श्रीनिवास दर्शन कोसम भारी भक्त क्यू लैन बार स्वामारी दर्शन कोसम भक्त वेचि उइकुंठ क्यू कांप्लेक्स रे कंपार्टेंटी पूर्ति निू लैन वेपल की वचेसाई नारायणगीरी उद्यानवन में एर्पट्टे शेड भक्त तो निपाक्षि सर्किल गुंड आ स्था मंडपम राम बगीच अतिथि गृह वरकू क्यू लैन व्यापी सुमार रे कि मेरा भक्त क्यू लैन वेचि उ इक कल नड़कन भक्त प्रवाहमला तिमल को चेरक प्रस्तम टीटी कल नड़कन वे भक्त जारी चेसे दिव्य दर्शन टोकन जारी टीटी निपे उ अलीपेरी श्रीवारी मेट मार्गल तो कल नड़कन वे भक्त सर्वदर्शन क्यू लैन गुंडा स्वामीवारी दर्शन उड़ों सर्वदर्शन क्यू लैन मरीता अनूह्य भक्त री पे नेपथ्य स्वामीवारी सर्वदर्शन गुंड दर्शे दादापू पद्धन गंटल को पैगा समय पड़ता भक्त दर्शन कोसम वेचि उड़े समय भारी तो क्यू लैन वेचि उड़े भक्त इबंध 
ఉదయం నుంచి క్యూలైన్లో వేచి ఉండలేక భక్తులు అవస్థలు పడుతున్నారు క్యూలైన్లో వేచి ఉన్న భక్తులకు టీటీడీ సిబ్బంది త్రాగునీరు అన్న ప్రసాదాల పంపిణీ చేస్తా ఉండడంతో భక్తులకు కాస్త ఉపశమనం లభిస్తూ ఉంది శ్రీవారి దర్శనం బాగా జరిగిందని రద్దీ నేపథ్యంలో స్వామివారి దర్శనం ఆలస్యం అవుతుందని టీటీడీ యంత్రాంగం త్వరితగతిన భక్తులకు దర్శనం కల్పించేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని భక్తులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు భక్తుల రద్దీ విపరీతంగా పెరగడంతో గదులు కేటాయించే కౌంటర్ల వద్ద కూడా భక్తులు భారీగా బారులు తీరారు అయితే గదులు ఖాళీ ఏర్పడకపోవడంతో టీటీడీ భక్తులకు గదులు కేటాయించలేకపోతా ఉంది దీంతో భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటూ చంటి బిడ్డలతో రోడ్లు పార్కుల్లో సేదు తీరుతున్నారు ఈ రద్దీ మరో రెండు రోజుల పాటు కొనసాగే అవకాశం కనపడతా ఉండడంతో టీటీడీ యంత్రాంగం అందుకు అనుగుణంగా ఏర్పాట్లు చేస్తుంది భక్తులకు త్వరితగతిన స్వామివారి దర్శనం అయ్యేలా ఏర్పాట్లు చేపట్టారు తిరుపతి రాయల చెరువు రోడ్లోని అండర్ బ్రిడ్జ్ అని నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ అనుపమ అంజలి పరిశీలించారు పనులు పూర్తయ్యాయని ఈ నెల ఇరవై రెండు నుంచి ప్రజలకు అందుబాటులోనికి తీసుకువస్తామని వెల్లడించారు Chamber of Commerce uh, representatives to RUB, Railway Under Bridge, uh, inspection chaedam jargindi. E bridge, 15th September, uh, Lopala, e construction pooti chaedam jargindi. Dhan tarvata, manmu uh, e quality, third party quality check, uh, tis kodam uh, jargindi. Uh, Oka trial run chaedam jargindi. E bridge, uh, 22nd September, date ki uh, inauguration uh, uh, ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ బ్రిడ్జ్కి మరియు మన ఒక క్రాసింగ్ ఫుట్ ఓవర్ క్రాసింగ్ బ్రిడ్జ్ కూడా ఇక్కడ ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది కమిషనర్ గారు ఈ యొక్క బ్రిడ్జ్ని ఇప్పుడు సందర్శించడం జరిగింది వాస్తవం చెప్పాలంటే ఆమె ఇప్పటికి ఇది నాలుగో సారో ఐదో సారో ఈ బ్రిడ్జ్ని ఆమె చూడడం ఎందుకంటే ప్రజలకి అవసరమైందని ఆమె గుర్తించారు కాబట్టి ఇప్పటికి నాలుగు ఐదు సార్లు ఆమె వచ్చి ఈ బ్రిడ్జ్కి సంబంధించిన పనులను వేగవంతం చేసేదానికి ఆమె ఎంతో కృషి చేశారు దీని వెనకాల మన ప్రీతమ నాయకుడు గౌరవనీయులు శాసనసభ్యులు శ్రీ భూమన కరుణాకరెడ్డి గారి చొరవ ఎంతో ఉంది ఇక్కడ వ్యాపారస్తులు కానీ మేము కానీ ఈ యొక్క బ్రిడ్జ్కి సంబంధించిన లేట్ ప్రాసెస్ కానీ లేదా నిదానంగా జరుగుతున్న పనులను ఆయన వేగవంతం చేసి ఈ బ్రిడ్జ్ని సకాలంలో పూర్తి చేయడానికి ఎమ్మెల్యే గారు మేయర్ గారు డిప్యూటీ మేయర్లు అందరూ కూడా దీనికి ఎంతో సహకరించారు ఇరవై రెండవ తేదీ తిరుపతి ప్రజల టీటీడీ వర్సెస్ ఆంధ్రజ్యోతిపై పరువు నష్టం దావా కేసులో అక్టోబర్ పదిహేడుకు వాయిదా వేసింది తిరుపతి పదవ అదనపు జిల్లా కోర్టు టీటీడీ తరఫున వాదించడానికి ప్రముఖ న్యాయ కోవిదులు రాజ్యసభ సభ్యులు సుబ్రహ్మణ్యం స్వామి వాదనలకు కోర్టు అనుమతించింది దీంతో ఆయన సోమవారం తిరుపతి కోర్టుకు హాజరయ్యారు వీలువైన ఆధారాలతో కూడిన పత్రాలు కోర్టుకు సమర్పించారు Uh, argue on behalf of the TTD, Tirumala Tirupati Devasthanam Board. Uh, so, um, I'm very uh, delighted with that because uh, this is a subject which is dear to my heart. And, uh, and I, I think the slander that was uh, done of accusing Uh, TTD is having becoming having become Christian with Jesus Christ photograph and so on was a, a blatant lie that's already been proved in the criminal case and uh, they, uh, they are being prosecuted in that in a separate proceedings uh, today um, I had Sirani Karnanga I go to go appeal just call like Payamo ఆ విషయాన్ని ఈరోజు కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చి ఆ తీర్పు యొక్క కాపీలని సత్వరంగా అందజేయాలని చెప్పి కోర్టును కోరడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ కేసు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిది కాబట్టి అర్జెన్సీ ఏం లేదు కాబట్టి ఈ కేసులో టీటీడీ చాలా అత్యుత్సాహాన్ని చూపిస్తున్నా కానీ దీని మీద మేము అపీల్ పోతాం కాబట్టి మాకు సమయం కా మూడు నెలలు సమయం కావాలని చెప్పి కోర్టును కోరితే కోర్టు ఒక నెల రోజులు అంటే దాదాపు నలభై రోజులు ఈ కేసుని వాయిదా వేసింది ఈ వాయిదా వేస్తూ ఈ లోపల మీరు హైకోర్టుకు పోయి ఈ కోర్టు ఈ కేసు యొక్క విచారణ మీద స్టే తెచ్చుకునే పని అయితే తెచ్చుకోవడానికి వెసులుబాటు కల్పిస్తూ నలభై రోజులకి అంటే అక్టోబరు పదిహేడో తారీఖుకి వాయిదా వేయడం జరిగింది ఈ లోపల మేము 
ఈ కోర్టు దీని మీద ఆర్డర్ మీద హైకోర్టు పోయి అప్పీల్ చేసుకుంటామని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తున్నాం తిరుపతి నగరంలోని సమస్యలపై స్పందన కార్యక్రమంలో అదే విధంగా ఫోన్ ద్వారా వచ్చే సమస్యలపై సకాలంలో స్పందించి పరిష్కరించాలని తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ అనుపమ అంజలి అన్నారు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయంలో సోమవారం డైల్ యువర్ కమిషనర్ అదేవిధంగా నేరుగా ఫిర్యాదులు స్వీకరించే స్పందన కార్యక్రమంలో కమిషనర్ అనుపమ అంజలి ఫిర్యాదుదారులతో నేరుగా మాట్లాడి చిన్న చిన్న సమస్యలను అప్పటికప్పుడే అధికారులతో పరిష్కరించడం జరిగింది డ్రైన్ల శుభ్రత గుంతలు పూడ్చడం నీటి సమస్యలు లైట్ల సమస్యలను పరిష్కరించడం జరిగింది బడ్జెట్తో కూడుకున్నటువంటి నూతన రహదారుల నిర్మాణాలు అండర్ డ్రైనేజీ ఏర్పాట్లు లాంటి విషయాలను కౌన్సిల్ సమావేశానికి తీసుకువెళ్లి పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు ఉపాధ్యాయ నగర్నందు నూతన రోడ్డు కావాలని ఇద్దరు వ్యక్తులు ఫోన్ ద్వారా కోరడంతో కౌన్సిల్ దృష్టికి తీసుకువెళ్తామని కమిషనర్ అనుపమ అంజలి వారికి తెలిపారు నగరంలో రోడ్లు మొత్తం గుంతలమయమయ్యాయని మరమత్తులు చేయాలని కోరడంతో కౌన్సిల్ దృష్టికి తీసుకువెళ్తామని తెలిపారు వివిధ ప్రాంతాలలో కుక్కల బెడద అధికంగా ఉన్నదనే ఫిర్యాదుపై స్పందిస్తూ తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు మురుగు కాలువలు వర్షాకాలంలో పొంగి పొర్లుతున్నాయనే ఫిర్యాదుపై స్పందిస్తూ తమ ఇంజనీరింగ్ సిబ్బంది పరిశీలించి అవసరమైతే కొత్తవి నిర్మిస్తామని తెలిపారు ఈ సందర్భంగా అధికారులతో మాట్లాడుతూ ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి మనవంతు తగిన ప్రాధాన్యతను ఇచ్చి పరిష్కరించాలని కమిషనర్ అనుపమ అంజలి స్పష్టం చేశారు మరియు సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు అత్యాధునిక దంత వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తెచ్చారు అన్ని దంత సమస్యలకు ఒకే చోట పరిష్కారం అన్ని రకాల వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉన్న ప్రాంగణం చెదలవాడ దంత వైద్యశాల అనుభవజ్ఞులైన వైద్యులచే అందమైన చిరునవ్వు కోసం ఆధునిక దంత వైద్యం పిప్పి పళ్లకు రూట్ కెనాల్ చికిత్స చిగురు వాపు వ్యాధులకు అత్యాధునిక చికిత్స ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు రంగు మారిన పళ్లకు ప్రత్యేకమైన వైద్య బృందం చే చికిత్స సంప్రదించండి చదలవాడ కృష్ణ తేజ దంత వైద్య కళాశాల రేణిగుంట రోడ్ తిరుపతి తిరిగి వార్తల్లోనికి స్వాగతం తిరుపతి చెన్నారెడ్డి కాలనీలో ఉన్న పాత గిరిజన వసతి భవనాలను ప్రభుత్వ అధికారులు బీసీ హాస్టల్ వసతి గృహానికి ఇవ్వడం పట్ల టీడీపీ రాష్ట్ర ఏసీసీల్ కార్యదర్శి మనోహర్ నాయక్ పార్లమెంట్ అధ్యక్షులు సుబ్బయ్యలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ప్రెస్ క్లబ్ లో సోమవారం మీడియాతో వీరు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి రాజన్న ద్వారా తిరుపతిలోని గిరిజన బాలికల హాస్టల్ విజిట్ చేసి గిరిజనులకు కేటాయించిన బిల్డింగ్ ను బీసీ సంక్షేమ హాస్టల్ కు ఇవ్వడం దుర్మార్గమని అన్నారు గిరిజన హాస్టల్లో వాళ్ళకి బిల్డింగ్ లేకుండా ఇరుగ్గా వాళ్ళు ఎంత ఇబ్బంది అక్కడే హాస్టల్ అక్కడే స్కూళ్ళు ఈ రోజు గురుకుల వాళ్ళకి అంత ఇబ్బంది పడతా ఉంటే వాళ్ళు బిల్డింగ్ లేకుండా ఇబ్బంది పడతా ఉంటే ఈ రోజు బీసీ హాస్టల్ కట్టబెడతా ఉన్నారు నిన్న ఈ ఒక మా యొక్క గిరిజన మంత్రి ఒక ఆయన వచ్చాడు శనివారం రోజు వచ్చి హాస్టల్లోకి పోయి చూసుకొని విజిట్ చూసుకొని వాళ్ళకి బిల్డింగ్ దగ్గర ఉండి కట్టబెట్టేసి వెళ్ళిపోయాడు ఇంకొక విషయం ఎత్తుకుంటా ఉంటే ఈరోజు సోషల్ వెల్ఫేర్లో పనిచేస్తూ ఉండే డీడీకి మన ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డీడబ్ల్యూగా నియమించేసి వెళ్ళారు ఆయన అంటే నీకు గిరిజనులో అధికారులు ఎవరు లేరా ట్రైబల్ వెల్ఫేర్లో పనిచేసే అధికారులు లేరా ఈరోజు నీ అవసరాల కోసము నీ ముడుపుల కోసము ఎంతవరకైనా తెగిచేసావా మంత్రి గారు నీ నీ యొక్క నియోజకవర్గంలో ఈరోజు నువ్వు నియోజకవర్గంలో ఎక్కడ అభివృద్ధి పనులు ఎక్కడ చేయలా ఎక్కడ చూసినా నువ్వు ముడుపులు తీసుకోవడము లేనివి పోనివని సృష్టించి వెళ్ళిపోవడం ఈరోజు ఇక్కడ గతంలో ఎంతో మంది అధికారులు పనిచేశారు ఎస్టీ అంటే గిరిజన వెల్ఫేర్ టెస్ట్ ఎందుకు బీసీ వెల్ఫేర్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి మరి ప్రతిదానికి ఒక వెల్ఫేర్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి కదా మళ్ళీ ఈరోజు నువ్వు ఎట్లా తీసుకుపోయి ఒక గిరిజన వెల్ఫేర్ టెస్ట్ని తీసుకుపోయి నువ్వు బీసీలకి ఇస్తావు మళ్ళీ బిరి గిరిజన పిల్లలు అంత చిన్న చూపా మీరు గిరిజనులు అంటే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గిరిజనులకు ఏం చేస్తున్నాడు ఈరోజు ఆ రోజు నువ్వు కల్లి బొల్లి మాటలు చెప్పి మా ఓట్లు దండుకొని మాకు అన్ని వసతులు కల్పిస్తాం ప్రత్యే ప్రత్యేకమైన రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ నడిపిస్తాం మీకు ప్రత్యేకమైన ఇంకా గిరిజనుల వసతులు కల్పించి ఈరోజు చేస్తామని చెప్పారు మళ్ళీ ఈరోజు మీరు గిరిజనుల హాస్టల్ ఈరోజు ఏ ఒక్క ఎక్కడ కూడా చూడాలి కాళా హాస్టల్ నుంచి తిరుపతి దాకా చూసుకుంటే ఈ తిరుపతి జిల్లాలో ఏ ఒక్క గిరిజన హాస్టల్ బాగుందో చూపించాలి పురుగులు పట్టిన అన్నం పాచిపోయిన సాంబార్ తిరుపతి ఆర్డీఓ కార్యాలయం ఎదుట ఏపీ డబ్ల్యూజేఎఫ్ నాయకులు నిరసన చేపట్టారు డిమాండ్స్ డే పేరిట రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనలో భాగంగా తిరుపతిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ ఫెడరేషన్ ప్రతినిధులు నిరసనకు దిగి ఆర్డీఓకు వినత పత్రం ఇచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ డబ్ల్యూజేఎఫ్ నాయకులు శ్రీధర్ గాంధీ లోకేష్ గోపి తులసి శశి మునికృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు అసలు చెప్పుకుంటే వెయ్యి రూపాయలు ఐదు వందలు రెండు వేలు పదివేల రూపాయలు వేతనం వచ్చే వాళ్
స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడో నలభై ఎనిమిది యాభై ఏడు ఆ ప్రాంతంలో వచ్చిన చట్టాలు కొన్ని రెండు వేల పదకొండులో వచ్చిన మజీదీయ వేజ్ బోర్డ్ ప్రకారం ఒక కేంద్రం చట్టం తీసుకొచ్చింది ఆ చట్టాలు అమలు లేదు ఈ వేజ్ బోర్డు అమలు లేదు వేజ్ బోర్డు పోయిన కేంద్రం కానీ రాష్ట్రం కానీ సరైన సమీక్ష చేయడం లేదు చిత్తశుద్ధి కనబరచడం లేదు ఈ పరిస్థితుల్లో జర్నలిస్టులకి ఉద్యోగ భద్రత భద్రత అనేది లేదు కనీసం వాళ్ళకి కనీస వేతనం ఇవ్వాలనే ఆలోచన లేకుండా ప్రభుత్వం ఆ చట్టాలని ఏమి అమలు చేయలేదు ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా కూడా వాళ్ళు యాజమాన్యాలకు అనుకూలంగా ఉన్నారు తప్ప ఈ జర్నలిస్టుల కోసం ఎవరు పనిచేయడం లేదు గతంలో జర్నలిస్టులకి ఇళ్ళ పట్టాలు ఇచ్చి దాదాపు రెండు దశాబ్దాలు అవుతుంది ప్రభుత్వాలు మారిన తర్వాత ఎవరు కూడా జర్నలిస్టులకు ఇళ్ళ పట్టాలు ఇస్తే ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ జర్నలిస్టుల సమస్యలు అన్నింటిపైన పరిష్కరించడానికి కుప్పంలో ఏనుగులు బీభత్సం సృష్టించాయి రైతుపై రెండు ఏనుగులు దాడి చేయడంతో తీవ్రంగా గాయపడిన రైతును కుప్పంలోని పిఈఎస్ ఆసుపత్రికి తరలించారు కుప్పం మండలం గణేశ్పురం తిమ్మలమ్మ చెరువు సమీపంలో వ్యవసాయ పొలం వద్ద రైతు మంచంపై పడుకుని ఉండగా రెండు ఏనుగులు దాడి చేశాయి గణేశ్పురంకు చెందిన రైతు రామలింగంకు తీవ్ర గాయాలు కాగా శివకుమార్ అనే మరో రైతు త్రుటిలో తప్పించుకున్నారు ఏనుగు దాడిలో గాయపడ్డ రామలింగంకు చికిత్స నిమిత్తం కుప్పం పిఎస్సి ఆసుపత్రికి తరలించారు ఏనుగులు తొండంతో కొట్టడంతో అతని పరిస్థితి విషమంగా ఉంది మేము పోయిన పోయిన తీసి సెట్లలో నుంచి మరుగుల నుంచి సర్రాను కూర్చి ఆయన అప్పుడు కిరిలే ఏనుగు తిరిగి పరిగెత్తాడు రానికి మేము పరిగెత్తి వచ్చేస్తుంది అన్నాక ఈయన ఈయన మాత్రం తగ్గి ఆయన పేరు రాంగలి రామలింగం ఆయనకి కాలు పోయింది అంత మాత్రం దా తెలుసాడు ఫ్లాట్లో తెలియదు ఇంకా శ్రీకాళహస్తి సమీపంలోని సాంబాయిపాలెం క్వారీ గుంతలో ఈతకు వెళ్లిన ఓ యువకుడు గల్లంతయ్యాడు అగ్నిమాపక సిబ్బంది గల్లంతైన యువకుడి కోసం తీవ్రంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టింది శ్రీకాళహస్తి సమీపంలోని తట్టంబేడు మండలం సాంబాయపాలెం పరిధిలోని క్వారీ గుంటలు ప్రమాదకరంగా తయారయ్యాయి సోమవారం ఉదయం ముప్పై ఏళ్ల లతీఫ్ అనే యువకుడు క్వారీ గుంతలో ఈతకు వెళ్లి ప్రమాదవశాత్తు మునిగిపోయాడు సమాచారం అందుకున్న శ్రీకాళహస్తి అగ్నిమాపక సిబ్బంది క్వారీ గుంతలో గల్లంతైన యువకుడి కోసం తీవ్రంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు ఉదయం నుంచి స్థానిక గజ ఈతగాళ్లు అగ్నిమాపక సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నా యువకుని ఆజూకీ లభించడం లేదు అగ్నిమాపక అధికారి భీమా లింగయ్య నాగార్జున రెడ్డి సునీల్ కుమార్ ధనశేఖర్ మునిశేఖర్ లు సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్నారు ఇప్పుడు కొన్ని సంక్షిప్త వార్తలు శ్రీకాళహస్తి ఆర్డీఓ రామారావును శ్రీకాళహస్తి దేవస్థానం చైర్మన్ అంజూరు శ్రీనివాసులు కలిసి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందించి సాలవతో సత్కరించారు శ్రీకాళహస్తి దేవస్థానంకు సంబంధించిన వివిధ చోట్ల ఉన్న భూములు వాటికి సంబంధించిన వివరాలు వాటికి సంబంధించిన రికార్డులు తదితర భూ రికార్డులను సరిచేసి భూ సమస్యలను పరిష్కరించే విధంగా చేయాలని కోరారు దేవుడు భూములను కాపాడే విధంగా చర్యలు చేపడతామని ఆర్డీఓ రామారావు హామీ ఇచ్చారు సూళ్లూరుపేటలోని గౌడ జాగృతి సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన గౌడ సంఘీయుల చైతన్య సభకు సినీ హీరో సుమన్ గౌడ్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు ఈ సందర్భంగా శ్రీకాళహస్తి నుంచి పెద్ద ఎత్తున హాజరైన గౌడ్ సంక్షేమ సంఘం నాయకులు అట్ల పురుషోత్తం వెంకటముని గౌడ్ గోపి గౌడ్ నాగరాజ గౌడ్ చంద్రశేఖర్ గౌడ్ బాలకృష్ణ గౌడ్ మోహన్ గౌడ్ మురళీ గౌడ్ తదితర నాయకులు సుమన్ ను శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి అమ్మవార్ల శేష వస్త్రంతో ఘనంగా సత్కరించారు అనంతరం గౌడ జాగృతి సంఘం వ్యవస్థాపకులైన కిరణ్ కుమార్ గౌడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ కిషోర్ గౌడులను సత్కరించారు శ్రీకాళహస్తి ఆర్టీఓ రామారావు స్పందన కార్యక్రమం నిర్వహించారు తమ భూ సమస్యలను ఆర్టీఓ దృష్టికి స్థానికులు తీసుకొచ్చి పరిష్కరించాలని కోరారు పట్టాదార్ పాస్ పుస్తకాలు భూ పరిహారం తదితర సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరారు స్పందన సమస్యలు పరిష్కరించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ఆర్టీఓ రామారావు తెలిపారు స్పందన సాఫ్ట్వేర్ లో మనం పొందుపరచడం జరుగుతుంది దాని సంబంధిత పరిష్కారం ఎలా జరిగింది అనేది కూడా ప్రభుత్వం చాలా నిశ్చిత దృష్టితో పరిశీలించడం జరుగుతుంది కాబట్టి వీటి మీద ఒక క్వాలిటేటివ్ డిస్పోజల్ ఒక నాణ్యమైనటువంటి పరిష్కారాన్ని అందించడానికి రెవెన్యూ యంత్రాంగం కృషి చేసే విధంగా మనం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము 
తొట్టమ్మేడు మండలంలో చెంచులక్ష్మి కాలనీ చిలకవారి కండ్రిగ ప్రాథమిక పాఠశాలలో నాడు నేడు కార్యక్రమంలో భాగంగా వేయంతో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులను తొట్టమ్మేడు మండల వైసీపీ ఇన్ఛార్జి బిఎఫ్ పవిత్రారెడ్డి భూమి పూజ చేసి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా పవిత్రారెడ్డి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో జగనన్న విద్యకు పెద్దపీట వేశారని అన్నారు పాఠశాలలో పిల్లల్ని జగనన్న గోరుముద్ద పథకం ద్వారా వస్తున్న భోజన వసతులను అడిగి తెలుసుకున్నారు ముందు సంవత్సరం కన్నా ఈ సంవత్సరం ప్రతి పాఠశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్య పెరగడం చాలా సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో వైస్ ఎంపీ మల్లిక సర్పంచ్ సుబ్బయ్య భాస్కర్ గంగాధర్ వెంకి చెంగల్రాయలు రాజేష్ శేషయ్య వెంకయ్య వెంకటరమణ్ బాబు వైకాపా నాయకులు కార్యకర్తలు అధికారులు పాల్గొన్నారు అపాచీ బాధితులకు వెంటనే పరిహారం చెల్లించాలని సిపిఐ శ్రీకాళహస్తి కార్యదర్శి జనమాల గురవయ్య డిమాండ్ చేశారు ఈ మేరకు ఆయన సోమవారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు శ్రీకాళహస్తి మండలం ఎనగలూరు సమీపంలో అపాచీ వారు పాదరక్షల పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేస్తున్నారన్నారు ఈ పరిశ్రమ కోసం ఎనగలూరు జగ్గరాజుపల్లి ఆంజనేయపురం తదితర గ్రామాలకు చెందిన రైతుల నుంచి మొదటి విడతగా సుమారు మూడు వందల ఐదు ఎకరాల భూమి సేకరించారని తెలిపారు ఇందులో కొంతమందికి పరిహారం చెల్లించారన్నారు అయితే జగ్గరాజుపల్లిలో సుమారు నలభై మందికి ఆంజనేయపురంలో పదిహేను మంది వరకు పరిహారం చెల్లించాల్సి ఉందన్నారు పరిహారం కోసం రైతులు అధికారుల చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పటికీ వారు పట్టించుకోవడం లేదని జనమాల గురవయ్య ఆరోపించారు పరిశ్రమ పనులకు రాష్ట ముఖ్యమంత్రి భూమి పూజ చేసినందున తమకు ఇక పరిహారం అందుతుందో లేదోననే ఆందోళన రైతుల్లో నెలకొందన్నారు ప్రభుత్వం ఇకనైనా స్పందించి అపాజీ పరిశ్రమ బాధితులకు పరిహారం అందజేయాలని కోరారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదనను బీజేపీ వ్యతిరేకిస్తోందన్న బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ జగన్మోహన్ రెడ్డి అసమర్థ పాలనపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సభలు పెట్టి ప్రజలకు వివరిస్తామని వెల్లడి టీడీపీ బీజేపీ జనసేన కలిసి పోటీ చేసినా జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఓడించలేరన్న మాజీ ఎమ్మెల్సీ జూపూడి ప్రభాకర్ రావు అమరావతిలో కొనుగోలు చేసిన భూముల కోసమే టీడీపీ నేతలు పోరాటం చేస్తున్నారని ఎద్దేవా ఈ నెల ఇరవై రెండు నుంచి ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానున్న రాయల చెరువు రోడ్ అండర్ బ్రిడ్జ్ పనులను పర్యవేక్షించిన నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ అనుపమ అంజలి కలెక్టర్ స్పందనకు వెలువెత్తిన వినతలు స్పందన వినతలను సకాలంలో పరిష్కరించాలని అధికారులను ఆదేశించిన జిల్లా కలెక్టర్ వెంకటరమణారెడ్డి